在你长大。ちょっとたまには言い方なんか変えてみようかなイントネーション変えてみようかなマイナーチェンジをねちょっとチャレンジしてみたいと思います言い方ちょっと変えるだけどうもトマピでーすうーんすっくりこないどうもトマハッピーですまあちょっとよくわかんないからそろそろ始めていきましょうかはい今日はオリパム生き語りカード紹介今日開封していくのはホビーステーション秋葉原店さんの貴族の遊びハイグレードブリリアントゴージャスくじーイエーイ入れましたってことでね1回1000円のこちらのオリパ10パック開封していきます10パックもあればね結構当たりが出る可能性も高いと思うし好きなの選んで勝たれるんじゃないかなっていう前回は前回は結構ね大当たり出なかったんですけど結構いいカードいっぱい出てローリスクで大当たり狙えるオリパなのかなって思いましたはい行きますドドンおおなかなか悪くない悪くないクレッシャルフォートレスと他にはいおお来た日黒のすごいウルザランド日本語黒枠3枚セットこれはいいんじゃないこれは1000円は超えてくるし3パック目ドドンえっ、ー、何これあおってんのかいやウルザウルザランド祭り前回含めてもう3セット目いろんなバージョンのウルザランドウルザランドくじじゃないのこれなんなん大丈夫さあブラッドさんいいさあドドンお釣り合い懐かしいこれ初めて買ったエクソッド出せて出たねこれだった確か釣り合いあーサファイアのおメダルえー、何この懐かしコンビネーションすごアポカリプスエクソダステンペストすごいなこれいきなりサファイアのおメダルきれいさすがにそんなに値段しないだろうな数百円いいカードなの間違いない青の字も軽くしてくれるアーティストドドンいやまずいなこれこれはやばいねこれやばちょっと目も当てらんないこれは当たり来い当たり来い貴族の遊びダメだーダメだー、まあ、ベナリア氏も強いですけどねチャレンジャー氏にチャレンジャーデッキに入っちゃったんでチャレンジャー氏ってなんだよな<笑>チャレンジャー氏はい来いあ、来たやべえ来た来ちゃった勝っちゃった仕組まれた爆薬アルティメットマスターズボックス突破バージョンで合ってるなこれなやったー結構これちょっと痛いパックは痛いけどドドあっ出たーこれウルザランド入れすぎだろどんだけ在庫あるんだよほいウルザランド3枚っていうパックが4パック出現して20枚揃っちゃったと語っていくカードだろこんなのも仕込まれた爆薬語っていくやんねこんな大当たり引いといて語らんかったらバチ当たりますわと思いますよね皆さんもねわかんないかもしれないけどまあ軽く1万超えてくるカードなのではいということでねもちろんもちろん仕組まれた爆薬エンジニアドエクスプロシブス語っていくんですけど X マナのアーティファクト、まあ、X っていうのはねもう好きなだけマナ支払えるっていうことでその払ったマナに応じて効果があるんですけどこの仕組まれた爆薬はその払ったね3バースト別日っていうのはねキフストーンで出た能力でまあ、その払った X を払ったとかその呪文をプレイするのに払った色マナのね種類の数だけカウンターが乗って出てくるっていう能力です、まあ、例えば赤緑で唱えたら X2 の、えー、列日2で2個乗って出てくるで青白黒とか3色で唱えたら3個乗って出てくるっていうね大体このカード0から3で唱えることが多いんですけどはいもうね無色なんでいろんなデッキに絡んでくるんですけどそんなね仕組まれた爆薬何すんのって言ったらまあ例えば2色の2マナで出したら
2個乗って出てくるんですよねカウンターが2個乗って出てくるで今まなで生贄に捧げるとその置いてあったねカウンター分2個だったら2その分のそのカウンターと同じこの2と同じ土地でないパーマネントを全部破壊するっていうね、まあ、例えばこう3で生贄に捧げて起動するとこの仕込まれた爆薬3ボンバーって2マナ払って生贄でなると2体いったら2体ともやれちゃうっていうね、まあ、非常に無色でね便利な何色でも入る、まあ、全体除去まではいかないけど非常に面倒くさいパーマネントいっぱい並べられてる場でもなんか1対2交換1対3交換でさばけちゃったりあとね相手1枚しか出してなくてもそれと同じカウンター数で貼っておくと2枚目3枚目っていうのが出てくる牽制になるんで、まあ、非常に強力なカードですね軽いパーマネントいっぱい並べてくるデッキにはもうものすごく強くてこれをねアカデミーの廃墟っていう土地で何回も回収して使ったりとかもうありとあらゆるデッキに絡んでくるんですけどねメインボードにちょっと入れたりサイドボードに23枚入れたりもう本当に相手の邪魔をするカードなんで相手のデッキによってはもうかなり強いし相手のデッキによってはそうでもないっていう特にねコントロール系の場にカードをあんまり出してこないデッキに対してはあんまり強くないんですけど並べてくるデッキには強いとちょっと面白いのが「虚空の灰」っていう有名なカードがあって X2 で置くと2コストの呪文全部カウンターしちゃうっていうねカードとかあってあるいは2マナの呪文を打ち消すスペルピアスっていうねカードとかあって例えば赤緑無色1とか赤赤緑とかで唱えると熱実は2だけど3コストで唱えてその2コスト対策をかわすとかねそういうそのコスト限定対策カードに対する回答をね自分で持ち合わせちゃってるカードっていうのもなかなかね面白くて汎用性がねとにかく高いし対策もされづらいんで神髄の針とかでねこのカードの名前指定されちゃうとまあ使えなくなっちゃったりとかするんですよダイレクトでこれだけ指定されちゃうとね包括的な対策には刺さりづらい出して即起動とかもあるんでアーティファクト破壊も食らいづらいし、まあ、本当にいいカードですモダンレガシーでねもうかなり使われてるんで結構ね値段もお高いですまあひたすら高騰して再録されて単落ち着いてでもまたこう上がっていくタイプの結局供給が増えなかったら需要はたくさんあるんでみんな手放さない無職だからそのデッキ変えた時も新しいデッキにも入るかなっていうんで手放さないし、まあ、いろんなデッキ作って持つ人なんていうのはむしろ8枚ぐらい欲しかったりとかしちゃうカードなんで値段はすごい期待できるんですけどちょっとね見てみましょうこれ最後の章爆薬はいじゃあ価格の勉強タイムいってみます氷河の女性ちょっとね予想だと800円ぐらいなのかなっていうスタンダードでも強いしそういうイメージおいくらこちら2枚ですねあ二2枚出てるねはいこちらが1枚900円ですおお近いはい900円900円サファイアの大メダル1000円あじゃあこのパックはもうフェアパックっていうかトントンぐらいのパックだったんですね木染めの太陽こちらが250円ですいや安い<笑>思ったよりずっと安いあれこれ前回も出てたね1200円でしょあこれ間違えてましてええっとホイール版見てました失礼しましたおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおはい仕組まれた爆薬アルティメットマスターズボックストッパースペシャルなバージョンおいくらこちら1万円です1万円1万円です全部買い占めるわ安い在庫あり在庫1個しかないです、ね、買うよ1万円だったらそれは在庫1になっちゃうよ買うかいっちゃいますか買うか投資動画やるかちょっと買いたいね興味深いただ高単価で結構ねしばらく塩漬けになっちゃうのかなって思うと迷いますねそれ迷いますね1万円はななかなか気軽にいっぱい買い集めて寝かすっていうのはしづらかったりしますよね100円のレアとかだったら失敗してもね、まあ、90円マイナスとかなんでいいんですけどねはい夢見れるっていいんですけどはいそんな感じでまあ思ったより高くなかったけどこのフルザトロンの土地3枚でねなんかこの間調べたらクロニクル版でも3枚で800円とか、まあ、これでも500円とかはするんじゃないかなって第5版でも500円するんじゃないかな日黒だったらまあ1200円とかするのかなはいまあねこの辺でこれでも1万円1000円かける10パック1万円爆薬でまあ思ったより高くなかったけど元取れててこの辺でね結構あとウルザランドとか、ね、この辺も3枚で500円500円これも1000円超えてくるとかで
結構今回はアド取れたいい感じの回だったんじゃないかなと思いますはいはいというわけで今日もトモハッピーがお送りしましたご視聴ありがとうございました